أحلمت يوما ما بسلطة مطلقة أستهويك الحكم أتستلد رائحة الدم ولن تتبرع عن سفكه من أجل الحفاظ على العرش إذا فأنت يا صديقي وبكل وضوح تريد أن تصبح طاغية ومن أفضل لتجهيزك للوصول لمثل هذا الهدف من تيريان لانستر من جيم اوف ثرونز اللي حيعطيك ستة نصائح فعالة مستوحاة من حياة ستة طغاة مختلفين حكموا بالحديد اليوم أصدقاء إخواني عائلتي في المر يراجع مسلسل نتفليكس الو وثائق القصير How to become a tyrant Let's go ست خطوات وتاكتكس فعالة تساعدك تكون طاغية دموي عنيف من طراز رفيع يقرأها علينا بيتر دينكليج الممثل ذو الخامة الصوتية الرائعة من كتيب الصغير كيف تصبح طاغية اللي قدمت في ست حلقات من الموسم الأول لمسلسل نتفليكس الوثائقي How to become a tyrant If you want to rule you first have to believe that you can To truly show your love you'll need to guide your flock with a firm hand You too can create an enduring heaven on earth with you as its guiding light. الحلقة الأولى والخطوة الأولى استولي على السلطة وكان مثالنا فيها رئيس ألمانيا الأشهر إدولف هتلر ورحلته من جندي حرب إلى رأس الهرم النازي الخطوة الثانية اسحق منافسيك وكانت أمثلتنا فيها هي الأساليب الوحشية اللي استخدمها صدام حسين بعد توليه لرئاسة العراق الخطوة الثالثة سيطر بالإرهاب ثماني سنوات مأساوية من حكم الطاغية عيد أمين في دولة أوغندا الخطوة الرابعة تحكم بالحقيقة سيطر جوزيف ستالين على الإعلام التاريخ والعلوم أثناء حكمه للاتحاد السوفيتي الخطوة الخامسة هي أنك تخلق مجتمع جديد قمع للحريات وتبجيل للذات هذا كله نتعلمه على يد معمر القذافي زعيم ليبيا الأسبق الخطوة السادسة والأخيرة هي أنك تحكم للأبد فإنت بعد ما تستولي على الحكم وتقوم بكل الخطوات والتكتيكات الفعالة اللي ذكرناها يتبقى أنك تورث حكمك وتحافظ عليه للأبد وهذه طبعا لعبة عائلة الكم في كوريا الشمالية When you're living in a difficult time, there's an appeal to someone who says, I alone can fix it all. If you want to make history, you'll need a message that stirs people's souls. من إنتاج نتفليكس في سنة 2021 مواد وثائقية مصورة بالإضافة لأخبار تلفزيونية وصحفية وإحصاءات ورسوم بيانية ورسوم متحركة أيضا فنية بالإضافة للقاءات مع صحفيين سياسيين وخبراء كل هذا اجتمع تحت صوت بيتر دينكليج في الفويس أوفر اللي يعلمك كيف تكون طاغية ويقدم لك دروس سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة من الممكن أن يكون بعضها قاسي خصوصا وأن المسلسل تقريبا في حلقاته الستة بيعرض لك سير ذاتية مختصرة لناس هم أصلا طغاة دمويين مات على أياديهم آلاف البشر فبعض الأخبار والصور ممكن تكون قاسية لكني أشوفه مجملا مهم ومثري جدا ناهيك عن أنه كل هذا بينعرض بأسلوب فني مسلي مشوق كأنك بتتفرج قصص خيالية بينما هي حقيقية جدا كل هذا طبعا كان بسبب تحرير إديتنج بديع ومواد أصلا هي مهمة بالإضافة لصوت بيتر دينك في الفويس اوفر اللي من كثر ما هو جدي وهو يعلمك كيف تكون طاغية تبدا تتوتر هو هو انا في طاغية صغير جواتي لا لا ما ابغى ما ابغى It's very easy for us to go I would never fall for the seductive charms of a tyrant like Hitler I promise you you would Absolute rule is going to take a strong stomach. الأفلام الوثائقية يا صديقي زيها زي باقي وسائل التعلم في هذه الدنيا زي الكتب الصوتية والورقية والمحاضرات وكل وسائل التعلم يكتبها ويقدمها ناس عندهم آراء وتوجهات مختلفة فبطبيعة الحال تؤثر هذه الآراء والتوجهات على مصداقية محتواهم. بالنسبة لي How to become a tyrant أشوف عمل رائع نجح وعمل شغل جيد في جمع المعلومات وتقديمها بشكل مختصر وممتع. تقدر تختلف مع صناع 
صناعوا طبعا في طريقتهم لسرد الحقائق بس ما تقدر تنكر ان الطرح كان مميز انا شخصيا اشوف انها طريقة جيدة مفيدة مثرية اضافت لي الكثير ولذلك قررت اني اراجع هذا المسلسل واوصي فيه كي تعم الفائدة ان شاء الله نقدر في المستقبل نراجع ونوصل مسلسلات وثائقية مفيدة وممتعة ثانية زي اكسبليند الرهيب على نتفليكس لا يفوتكم وزي الخرافي ذا موفيز ذات ميد اس هذا المسلسل الوثائقي يتكلم عن ميكينج اوف الافلام الرهيبة اللي في تاريخنا يعني جوي فان شاء الله اتكلم عنهم لكن الى ذلك الحين سبسكرايب يا ابني يسهل تواصلنا ولايك لو اعجبك الفيديو دائما كون فيلمر ومو عشان ما وراي البوسترات واياد ما هو ورا الكاميرا تقوم تبطل تسوي لايك وتشير الحلقة انا مش يعني ما عملتش حاجة انا لقيت نفسي هنا فمعلش بقى معلش نبقى فولورز حلوين كده ونشير ها أه؟ فولورز اخر زمن مالكمش صاحب ونزل مدحي في الكتابة والإديتنج وجاي يقول لي طال عمره المستوى نازل ايه عم ايه ده الستاندرد ايه ده فين ايام يوتيوب اليوتيوب باظ يا جدعان والله اليوتيوب باظ